ఏ హ్యావ్ యోర్స్ వెల్కమ్ టు ఫిల్మీ లుక్స్ నేను మీ చందు సో మొత్తం మీద అండ్ బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్స్ గురించి చాలామంది అడుగుతున్నారు అందులోనూ ముఖ్యంగా బ్యూటిఫుల్ నైనీ పవని గారు నాతో ఉన్నారు ఆవిడతో స్మాల్ చిట్ చాట్ చాలా విషయాలు తెలుసుకోవాలి సో చెప్తే ఎంతవరకు చెప్తారో ట్రై చేద్దాం హలో నైనీ గారు అండి స్మాల్ చిట్ చాట్ అన్నారు చాలా విషయాలు అన్నారు ఇదేదో ట్రిక్కీగానే ఉంది కొంచెం అలాగే ఉంటుంది అంటే ఈ స్మాల్ చిట్ చాట్లోనే చాలా విషయాలు తెలుసుకోవాలనేది నా ప్రయత్నం సో ఎంతవరకు చెప్తారనేది మీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో బేసిక్గా బిగ్ బాస్ అనగానే రియాలిటీ షో కొన్ని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి మనం వెళ్దాము ఎక్కువ రోజులు ఉండాలి సో చాలామందికి రీచ్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి బట్ నైనీ పవని గారి విషయంలో అది కొంచెం ఏమన్నా అటు ఇటుగా అయ్యిందా అండ్ మీరు అనుకున్నది రీచ్ అయ్యారా లేకపోతే ఓకేనా హ్యాపీయా క్వశ్చన్లోనే రీచ్ అవ్వలేదు అని తెలుసు మళ్ళీ రీచ్ అయ్యారా మీరు సాటిస్ఫై అయ్యారా అంటే నో అబ్జల్యూట్లీ నాట్ ఎవ్రీబడీ నో అబౌట్ ఇట్ బట్ యా లైఫ్లో కొన్ని కొన్ని విషయాలు జరుగుతాయి లైక్ యూనో అది కొంచెం మంచి వాటికే జరుగుతుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను సో బేసిక్గా ఫస్ట్ సీజన్ స్టార్టింగ్ నుంచి వెళ్ళుంటే బాగుండేది అనవసరంగా మధ్యలో వెళ్ళాను అని ఇప్పుడు నేను అనిపించిందా నువ్వు అంటే అలా అనిపించ అంటే అన్నారు అందరు అందరూ ఏంటంటే స్టార్టింగ్లో వెళ్ళుంటే ఇంకొంచెం నువ్వు తెలిసేదానివి అని బట్ వాట్ ఇఫ్ అప్ మేబీ వీ డోంట్ నో కదా ఏది రాసిపెట్టిందో మనకు తెలుసు ఇలాగే రాసిపెట్టింది కాబట్టి ఇలా జరిగింది కాబట్టి నాకేం గిల్టీ అనేది ఏం లేదు బికాజ్ నేను స్టార్టింగ్లో వెళ్ళాల్సింది ఐ వెంట్ ఆస్ట్రేలియా కదా ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళి అక్కడ కూడా నేను షోస్ చేశాను కాబట్టి యా దర్ ఈస్ నో గిల్ట్ ఓకే అంటే సో ఇన్స్టా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్గా స్టార్ట్ అయ్యారు చాలా ప్రమోషన్స్ అయ్యి చేశారు అండ్ తర్వాత ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమన్నా చేస్తున్నారా హీరోయిన్గా సో మాకైతే ఎక్కువ సోషల్ మీడియాలో కనబడుతున్నారు దాని గురించి మళ్ళీ అడుగుతాను సో నెక్స్ట్ హీరోయిన్గా ఏమైనా ట్రై చేయబోతున్నారా అని ఎక్కడో విన్నాను మరి అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఏంటి యాక్చువల్గా ముందు కూడా చేస్తాం మూవీస్ బట్ ఇట్ వాస్ రియలీ లాంగ్ బ్యాక్ అండ్ నాకు అంత తెలీదు అప్పట్లో బట్ యా ఇప్పుడైతే మంచి మంచి ప్రోడక్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ వస్తున్నాయి నాకైతే మాత్రం సో యా తొందరలో రివీల్ చేస్తాను ఇప్పుడు చెప్పాలనుకోవట్లేదు ఐ డోంట్ నో ఐమ్ సపోజ్ ఇస్ ఐ డోంట్ నాట్ దట్స్ వై యా కొత్తగా అయితే వస్తున్నాయి అందరైతే అందరికైతే నచ్చుతుంది అవునా నైన్ ఈజ్ డూయింగ్ గుడ్ అని అనుకుంటాను అనుకుంటున్నాను నేనైతే మాత్రం సో బేసిక్గా నైనీ గారు అంటే ఇప్పుడు యాజ్ ఏ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫీల్డ్లో ఉన్నప్పుడు మెయింటెనెన్స్ ఇవన్నీ చాలా వరకు చేయాల్సి వస్తుంది అండ్ మీరు ఏదైనా ఒక చిన్న పోస్ట్ చేసినా లేకపోతే ఏదైనా ఒక సినిమాకి సంబంధించిన ప్రమోషన్ చేసినా కూడా బయట చాలా వరకు రకరకాల రూమర్స్ వస్తాయి బా నైనీ పావని ఒక్క ప్రమోషన్కి ఇన్ని లక్షలు తీసుకుంటుంది నైనీ పావని ఎంత తీసుకుంటుంది ఇలా సో ఇలాంటి వార్తల మీద బేసిక్గా ఎలా రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు అంటే సెలబ్రిటీస్ రెమ్యునేషన్ మీద సో మీడియాకి ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంటుంది సో ఒక రోజుకి ఎంత రెమ్యునేషన్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు ఒక వారం బిగ్ బాస్లో ఉంటే ఎంత రెమ్యునేషన్ తీసుకొచ్చారని వీటి మీద మీరు ఏమంటారు అంటే నేను ఏమంత పెద్ద పట్టించుకోనండి యాక్చువల్గా నేను నెగిటివిటీకి చాలా దూరంగా ఉంటాను అసలు నేను కొన్ని కొన్ని చూసుంటాను ఇట్లా బిగ్ బాస్కి వెళ్ళిన తర్వాత నైని పవని లైఫ్ స్టైల్ అని చెప్పి కానీ బట్ రెమ్యూనరేషన్ వాటన్నిటి గురించి అయితే మాత్రం బికాస్ వాళ్ళకు కూడా తెలియదు కదా వాళ్ళకు కూడా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మన ఇన్స్టాగ్రామ్ చూసినప్పుడు మనం ఏది పోస్ట్ చేస్తాం అందరికి అదే తెలుస్తుంది సో దాన్ని చూసి వాళ్ళ ఆల్రెడీ అంటే సెలబ్రిటీస్ అంటే వాళ్ళ ఇమాజినేషనే వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది సో నేను వాళ్ళు నేను తప్పు పట్టలేను బట్ అందరూ స్ట్రగ్లింగ్ స్టేజెస్లోనే ఉంటారు మనీ అనేది అన్నీ తెచ్చిపెడుతుందంటే కాదు అట్లా అని చెప్పి యా దెర్ ఆర్ సో మచ్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ బ్యాక్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ ఎంత సంపాదించినా కానీ మా మెయింటెనెన్స్ కవ్వచ్చు మేము ఉండేదానికి అవ్వచ్చు అన్నిటికీ ఇట్లా చెల్లు చెల్లు అయిపోతూ ఉంటుంది సో యా మిమ్మల్ని కూడా తప్పట్లేము అట్లా అని మీరు అనుకునేది కూడా నిజం కాదు ఓకే ఇంకొక క్వశ్చన్ అండి తప్పుగా అనుకోకండి సో బేసిక్గా నైనీ పవని గారు ఇన్స్టా ఇవన్నీ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి అందులో నా లాంటి వాళ్ళకి ఇంకా డౌట్స్ ఉంటాయి మీ ట్యాటూస్ ఉన్నాయి చూసారా వాటికి మీనింగ్ ఏంటంటే సక్కం ఏదో కొంచెం చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇదైతే నాకు ఒక ట్యాటూ నా డాగ్ ఫేస్ సో ఇది ఇదే ఫ్లవర్ దీని ఏమంటే ట్రిపుల్ క్లెఫ్ అంటారు గిటార్ స్ట్రింగ్ పేరు అది యాక్చువల్గా అదేంటంటే లైక్ అప్పట్లో తెలియకుండా ఎస్ సాయి ఉంటుంది నా పేరులో సో సాయి ఉంది కదా ఎస్తో ఏదైనా ట్యాటూ ఉంటే చూడండి అని చెప్తే చిన్నపిల్లప్పుడు అలా చూసి ఏ ఇది బాగా ఉంది ఎస్ ఈ ట్యాటూ అని దీనికి స్టార్లు పెట్టవా అని అడిగా నేను సో లైక్ దట్ హౌ అండ్ దిస్ ఈస్ ద ట్యాటూ వేర్ ఆల్ మై కజిన్స్ హ్యావ్ ద సేమ్ ట్యాటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ పవని గారు ఫర్ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ థ